హలో వెల్కమ్ టు ఆయు ప్రసాద్ నాలెడ్జ్ హబ్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం బేసిక్స్ని చూసాం ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో సర్క్యూట్ తిరిగి బేసిక్స్ చూసాం ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా సెకండ్ క్లాస్లో చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏంటి మ్యాష్ అండ్ నోడల్ అనాలిసిస్ మీద క్లాస్ చెప్తున్నాను సో మ్యాష్ కరెంట్ అనాలిసిస్ సో ఈ మ్యాష్ కరెంట్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక సర్క్యూట్లో ఏ కరెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ కరెంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మెష్ కరెంట్ అనాలిసిస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం సపోజ్ మీకు అక్కడ కనిపిస్తున్న సర్క్యూట్ టూ సోర్సెస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ వోల్ట్స్ సోర్స్ ఒకటి ఎయిట్ వోల్ట్స్ డీసీ సోర్స్ ఒకటి ఉంది ఈ సోర్సెస్కి మనం ఎలిమెంట్స్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే సింపుల్ రిజిస్టర్స్ ఫైవ్ ఓమ్స్ రిజిస్టర్స్ టూ ఓమ్స్ రిజిస్టర్ టెన్ ఓమ్స్ రిజిస్టర్ సో సర్క్యూట్ అనేది ఈ విధంగా ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ సోర్స్ వన్ అంటే ట్వంటీ వోల్ట్స్ నుంచి ఐ వన్ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది నెక్స్ట్ సోర్స్ ఎయిట్ వోల్ట్స్ నుంచి ఐ టూ అనే కరెంట్ జనరేట్ అయిందని చెప్పి ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఆ ఎజ్యూమ్షన్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే డైరెక్షన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఐ వన్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వేసాము ఐ టూ కూడా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వేసాం సో ఇక్కడ మ్యాష్ అంటే ఇక్కడ టూ మ్యాషెస్ ఉన్నాయండి చూడండి ఫస్ట్ ప్లస్ టెర్మినల్ ట్వంటీ వోల్స్ ప్లస్ టెర్మ్ నుంచి ఫైవ్ వోల్స్కి ఫైవ్ వోల్స్ సెకండ్ టెర్మినల్ ఏమో టెన్ కిలో టెన్ ఓమ్స్కి టెన్ ఓమ్స్ ఆ తర్వాత టెర్మినల్ ట్వంటీ వోల్స్ నెగిటివ్ టెర్మినల్కి వచ్చింది సో దీన్ని ఒక మెష్ అని అంటాం సో అలాగే సెకండ్ మెష్ అనేది ఎయిట్ వో ఎయిట్ వోల్స్ పాజిటివ్ నుంచి టూ ఓమ్స్ రేస్ట్ టూ ఓమ్స్ నుంచి టెన్ ఓమ్స్ రేస్ట్ టెన్ ఓమ్స్ నుంచి నెగిటివ్ ఆఫ్ ఎయిట్ వోల్స్ సోర్స్ సో దీన్ని మెష్ టూ అని అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ టూ మెషర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వోల్టేజెస్ తెలుసు రెసిస్టెన్సెస్ తెలుసు అన్నోన్ పారామీటర్ వచ్చేసరికి కరెంట్ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ అనే టూ కరెంట్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని ఇక్కడ లూప్ వన్ అనొచ్చు దీన్ని లూప్ టూ అనొచ్చు సో లూప్ కరెంట్ ఐ వన్ లూప్ కరెంట్ ఐ టూ సో వీటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఈక్వేషన్స్ కావాలి ఈక్వేషన్స్ తీసుకుని ఆ ఈక్వేషన్స్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి కరెంట్ ఐ వన్ ఐ టూ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి అనే దానికి కింద ఫార్ములా ఇచ్చాను చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాంచెస్ మైనస్ జంక్షన్ మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాంచెస్ మైనస్ జంక్షన్ మైనస్ వన్ బ్రాంచెస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి టోటల్ సర్క్యూట్లో అనే దాన్ని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ బ్రాంచ్ అంటే చూడండి ట్వంటీ వోల్స్ సోర్స్ నుంచి క జనరేట్ అయిన కరెంట్ ఐ అది ఇలా పాస్ అవుతుందని అనుకుందాం కొంత కరెంట్ ఈ ఐ ఏమైంది ఈ జంక్షన్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ స్ప్లిట్ అయిపోతుంది సో ఎక్కడైతే స్ప్లిట్ అయిపోయిందో అక్కడ మళ్ళీ ఏమవుతుంది వేరే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సపోజ్ ఇది ఐ ఐ అనుకుంటే ఇది ఐ వన్ ఐ ఐ టూ అనుకున్నాం అనుకోండి సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ అని చెప్పి వేసుకోవచ్చు మన నోటేషన్స్ ప్రకారం ఉంటుంది అది సో జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రాంచ్ సేమ్గా ఎక్కడైతే ఉంటుందో అదొక బ్రాంచ్ సో ఇక్కడ ఈ టూ ఎలిమెంట్స్లో కరెంట్ అనేది సేమ్ సో ఇక్కడ ఈ టూ ఎలిమెంట్స్లో కరెంట్ అనేది సేమ్ ఇక్కడ కరెంట్ సేమ్ అంటే త్రీ కరెంట్స్ ఫస్ట్ కరెంటు సెకండ్ కరెంటు థర్డ్ కరెంటు సో అందుకని చెప్పేసి దీనికి త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయని చెప్పి అనొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ జంక్షన్స్ ఇక్కడ జంక్షన్స్ అంటే ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇంటర్ కనెక్షన్ దగ్గర ఒక జాయింట్ వస్తుంది దాన్నే మనం జంక్షన్ అని అనొచ్చు సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది రెసిస్టర్ ఫైవ్ వోల్స్ రెజిస్టర్ ఫైవ్ ఓమ్స్ రెజిస్టర్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ రెండింటిని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసిన చోట ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ చోట మనకి జంక్షన్ అనేది వస్తుంది దాన్ని నోడ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో అలాగే ఇక్కడ ఫైవ్ ఓమ్స్ టెన్ ఓమ్స్ టూ ఓమ్స్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఒక పాయింట్ వచ్చింది దీన్ని ఒక జంక్షన్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ టూ ఓమ్స్ ఎయిట్ ఓమ్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక జంక్షన్ పాయింట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ వోల్ట్స్ నెగిటివ్ ఎయిట్ వోల్ట్స్ నెగిటివ్ టెన్ ఓమ్స్ అదర్ టెర్మినల్ కలిపి కామన్గా ఒక పాయింట్ వచ్చింది వీటిలన్నిటిని మనం జంక్షన్ పాయింట్స్ అనొచ్చు అయితే ఇక్కడ జంక్షన్స్ ప్రతిదాన్ని ఇక్కడ మన ఫార్ములర్ జంక్షన్స్ అనే ప్లేస్లో ప్రతిదాన్ని తీసుకోకూడదు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఇది ఒక జంక్షన్ పాయ
ఎలిమెంట్స్ జంక్షన్ పాయింట్ మన ప్రిన్సిపుల్ నోట్ అని అంటాం సో ఇది జంక్షన్ అని అనుకున్నాం కానీ టూ పాయింట్స్ టూ ఎలిమెంట్స్ నుంచి వచ్చిన జంక్షన్ పాయింట్ కాబట్టి దీన్ని ప్రిన్సిపుల్ నోట్ అని అన్నాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది త్రీ ఎలిమెంట్స్ కామన్ పాయింట్ ఇక్కడ జంక్షన్ పాయింట్ వేసుకుని దీన్ని మనం జంక్షన్ అనొచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఒకటి జంక్షన్ వచ్చింది అంటే టూ జంక్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో సో ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఎన్ని వచ్చాయి మనకి త్రీ బ్రాంచెస్ వచ్చాయి త్రీ బ్రాంచెస్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ జంక్షన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి టూ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టూ మైనస్ వన్ వన్ త్రీ మైనస్ వన్ టూ సో టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు డిటర్మైన్ ఇన్ ద కరెంట్స్ ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ సో మనకు టూ ఈక్వేషన్స్ ఉంటే మనం ఐ వన్ అండ్ ఐ టూని ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా వస్తాయి ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాసుకోవాలని చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఐ వన్ డైరెక్షన్ ఐ టూ డైరెక్షన్ ఇచ్చేస్తాం ఈ డైరెక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ మనం ఈక్వేషన్ రాయాలి సో ఇప్పుడు ఈ ఐ వన్ అనే కరెంటు ఫైవ్ ఓమ్స్ రిజిస్టర్ నుంచి వెళ్తుంది టెన్ ఓమ్స్ రిజిస్టర్ నుంచి వెళ్తుంది మళ్ళీ సోర్స్కి వచ్చి ఇది లాగా మనకి రిపీట్ అవుతుంది సో ఫైవ్ ఇంటూ ఐ వన్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ ఐ వన్ వేసేయకూడదు ఇక్కడ టెన్లో ఓన్లీ ఐ వన్నే ఫ్లో అవట్లా ఐ టూ అనేది కూడా ఫ్లో అవుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి విత్ రెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెష్ వన్ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మెష్ వన్లో ఐ వన్ కరెంట్ ఉంది మెష్ టూలో ఐ టూ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ ఐ వన్ మెష్ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ఇంటూ టెన్ మైనస్ ఎందుకు వేసామంటే ఐ వన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అంటే టాప్ టు టాప్ డౌన్ అంటే పైన కిందకి యారో దిగుతుంది ఐ టూ అనేది ఏమవుతుంది కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో టెన్ బాంబ్స్ రిజిస్టర్ నుంచి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మైనస్ సైన్ వేసాను సో టెన్ ఇంటూ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టోటల్ మెష్లో వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఏముంటే వేసుకోండి ఈ టోటల్ ఈ మెష్లో ఉన్న వోల్టేజ్ సోర్స్ ట్వంటీ కాబట్టి ట్వంటీ వేసాం ఇక్కడ ప్లస్ ఎందుకు వేసామంటే మైనస్ వేయకుండా సో ఈ ప్లస్ అంటే ట్వంటీ వోల్స్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచే మనం యాజమ్ యజమ్ చేసుకున్న కరెంటు కూడా బయటకు వస్తుంది కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంది కాబట్టి ప్లస్ వేసాం సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి ఫైవ్ సో ఇక్కడ టెన్ ఇంటూ ఐ వన్ టెన్ ఐ వన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఫైవ్ ఐ వన్ టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ ఐ వన్ మైనస్ టెన్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ మనకి నెక్స్ట్ అలాగే సెకండ్ మెష్ చూడండి సెకండ్ మెష్ చూస్తే మీకు ఈ మెష్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే టూ ఓమ్స్ రిస్ట్ టెన్ ఓమ్స్ రిస్ట్ నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎయిట్ వోల్ట్ సోర్స్ సో దీని డైరెక్షన్ ఐ వన్ అనే ఐ టూ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ టెన్లోంచి ఓన్లీ ఐ వన్ మాత్రమే వెళ్ళట్లా ఐ టూ ఐ టూ అండ్ ఐ వన్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ ఇన్ టూ ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెష్ టూ చూడాలి అంటే మెష్ టూలో ఉన్నది ఐ టూ సో ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ టెన్ ఇన్ టూ ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ రిజిస్టర్ నుంచి వెళ్ళే కరెంట్ ఎంత అంటే ఐ టూ మన అజంప్షన్లో సో ఏమవుతుంది సారీ టెన్ ఇంటూ ఐ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఐ టూ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ఎందుకు వేసామంటే ఇది ప్లస్ టెర్మినల్ ప్లస్ నుంచి బయటికి రావాలి మనకు కరెంటు కానీ ఇక్కడ అజంప్షన్లో ఇన్వోర్డ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎయిట్ వేసాను సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ ఐ టూ వచ్చింది అంటే టెన్ ఐ టూ ప్లస్ టూ ఐ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఐ టూ ఇక్కడ మైనస్ టెన్ ఐ వన్ ఉంది సో మైనస్ టెన్ ఐ వన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ ఇది ఈక్వేషన్ టూ సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని మీరు ఏ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసుకున్నా కానీ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ అనే మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మెస్ కరెంట్ అనాలిసిస్ గురించి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఏమో అడగడం నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్తున్నాను ప్రొసీజర్ అనేది చెప్పాను మీకు ఇప్పుడు మెష్ కరెంట్ అనాలిసిస్లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి నోడ్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పాను సో మీకు సర్క్యూట్ ఇచ్చి కూడా వాడు ఎగ్జామ్స్లో అలాగే అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి 
సో ఇక్కడ సమ్మరైజ్ చేశాను మెష్ కరెంట్ అనాలిసిస్కి మేజర్గా త్రీ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెష్ కరెంట్ అనాలిసిస్ ఈజ్ డన్ బై యూజింగ్ కేవీఎల్ సో కేవీఎల్స్ యూజ్ చేసుకుని మెష్ కరెంట్ అనాలిసిస్ని మనం చేస్తాం కేవీఎల్ అంటే ఏంటంటే క్రిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా సో షార్ట్ ఫామ్లో కేవీఎల్ అంటాం ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసరికి క్రిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లా సో ఇదేం చెప్తుందంటే ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఈక్వల్ టు ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ రైజెస్ వోల్టేజ్ రైజెస్ అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ వోల్టేజ్ రైజెస్ అంటాం వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటే మనం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా రిజిస్టర్స్ ఆ రిజిస్టర్ దగ్గర వచ్చే వోల్టేజ్ డ్రాప్ని వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అంటాం సో సోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సోర్స్కి ఈక్వల్గా ఈ చిల్మెట్ దగ్గర వచ్చే వోల్టేజ్ డ్రాప్ని సమ్ చేస్తే ఈక్వల్ అవ్వాలి సో దాన్ని మనం క్రిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లో అంటాం సో క్రిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లో మెష్ కరెంట్స్కి యూజ్ అవుతుంది సో పైన చూడండి ఇక్కడ సో ఈ క్రిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లో వోల్టేజ్ రైజెస్ అంటే ఇది ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఇది దేనికి ఈక్వల్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఈ చిల్మెంట్ని మ్యాష్ అదే కేవీఎల్ చెప్తుంది సో చూడండి మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చిందా సో వోల్టేజ్ రైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఇన్ ఏ మ్యాష్ సో ఏమవుతుంది ఆల్జిబ్రిక్ సమానాలు యాక్చువల్గా సమ్మన అనకూడదు ఆల్జిబ్రిక్ అనేసరికి ఏమవుతుందంటే ప్లస్ మైనస్ మొత్తంగా కలిపి సో ఏమవుతుందంటే మై ఇక్కడ ఐ వన్ అంటే మొత్తం టోటల్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఫైవ్ ఓమ్స్ దగ్గర వచ్చే డ్రాప్ టెన్ ఓమ్స్ దగ్గర వచ్చే డ్రాప్ ఇండివిజువల్ సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయ్యారు కాబట్టి సమ్ ఐ ఇంటూ రెసిడెన్స్ వేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ వోల్టేజెస్ ఈ వోల్టేజెస్ అన్నీ కూడా వోల్టేజ్ రైస్కి ఈక్వల్ అది కేవీఎల్ అనేది సో అండర్ మెష్ కరెంట్ అనాలిసిస్ అన్నోన్ పారామీటర్ ఈజ్ మెష్ కరెంట్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం మెష్ కరెంట్ అంటే కరెంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఐ వన్ అండ్ ఐ టూని మనం మెష్ అనాలిసిస్లో కరెంట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతామని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ కన్నా నెంబర్ ఆఫ్ మెషర్స్ అంటాం బెటర్ ఎందుకంటే లూప్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మారిపోతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మెషర్స్ సో దీనికన్నా ఆల్రెడీ నేను ప్రా ఫస్ట్ స్లైడ్లో చెప్పాను కదా నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాంచెస్ మైనస్ జంక్షన్ మైనస్ వన్ అని అది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి దీనికి అని చెప్పి అడిగితే దాని నుంచి వస్తే మనకు పక్కగా ఆన్సర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నోడల్ అనాలిసిస్ నోడల్ అనాలిసిస్ మెస్ ఇంచుమించు ఒకేలా ఉంటాయి కాకపోతే మన నోడల్లో మనం కరెంట్ సారీ మెష్లో మనం కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నోడల్లో వోల్టేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇందాక చెప్పినట్లుగానే ఒకసారి సర్క్యూట్ ఒకసారి చూడండి విఏ అనే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది విబి అనే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది వీటికి ఏం చేశారంటే ఆర్ఏ ఆర్బి ఆర్సీ ఆర్డీ ఆర్ఏ అనే రిజిస్టర్స్లు ఇలా కనెక్ట్ చేశారు సర్క్యూట్లో ఉన్నట్టుగా సో ఇప్పుడు జంక్షన్ పాయింట్స్ని నోట్ చేసాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి సో ఇదో జంక్షన్ పాయింట్ జంక్షన్ పాయింట్ జంక్షన్ పాయింట్ జంక్షన్ పాయింట్స్ సో ఈ జంక్షన్ పాయింట్స్ అన్నింటిని కూడా నోడ్స్ అని అంటాం ఎన్ఓడిఈ నోడ్ సో ఈ నోడ్స్లో మనకి ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను ఇందాక ద జంక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అని చెప్పారు సో ఇక్కడ మనకి ప్రిన్స్ నోడ్స్ మొత్తంగా టోటల్ నోడ్స్ వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఓకేనా ప్రిన్సిపుల్ నోడ్స్ పిఎన్ అని చెప్పేసి సింపుల్గా వేస్తున్నాను సో ఈ ప్రిన్సిపుల్ నోడ్స్ వచ్చేసరికి మనకి త్రీ ఉన్నాయి ఓకేనా ఏంటవి వన్ టూ వన్ టూ త్రీ సో త్రీ ప్రిన్సిపుల్ నోడ్స్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను మీకు సపోజ్ వి వన్ అన్నాం అనుకోండి అంటే వి వన్ వోల్టేజ్ అట్ నోడ్ వన్ అని అర్థం అంటే వోల్టేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఏమని చెప్తాం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జెడ్ పార్టికల్స్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టెర్మినల్స్ అని అర్థం సో వి వన్ అంటే ఇక్కడ ఒక టెర్మినల్లో ఉంది ఇంకోటి ఏంటి అంటే రెఫరెన్స్ త్రీ కింద తీసుకోవాలి అంటే మల్టీమీటర్లో పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇక్కడ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇక్కడ పెడితే మీకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ వన్ అండ్ త్రీ వస్తుంది అది విఆర్బి అని కూడా అనొచ్చు మనం సో అలాగే వి టూ అన్నాం అనుకోండి సో సెకండ్ టెర్మినల
సో వీ వన్ వీ టూ అంటే అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేని చూస్తున్నాం మనం థర్డ్ టెర్మినల్ చూస్తున్నాం సో ఈ థర్డ్ నోడ్ని రెఫరెన్స్ నోడ్ అని కూడా అనొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి నోడ్ అనేది చెప్పాను ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అనేది చెప్పాను ఇప్పుడు రెఫరెన్స్ నోడ్ అని చెప్తున్నాను రెఫరెన్స్ నోడ్ అంటే సో వీ వన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వీ త్రీ ఎంత వోల్టేజ్ ఉందనేది అలాగే వీ టూ అన్నాను అనుకోండి వోల్టేజ్ సెకండ్ టెర్మినల్ థర్డ్ టెర్మినల్ రెండింటి మధ్య ఉన్న వోల్టేజ్ అని అర్థం అలాగే వీ ఫైవ్ అన్నాను అనుకోండి ఫిఫ్త్ టీమ్ పాయింట్ దగ్గర థర్డ్ పాయింట్ దగ్గర అక్రాస్కి వచ్చే వోల్టేజ్ అలాగే వీ ఫోర్ అన్నాను అనుకోండి ఫోర్త్ టెర్మినల్ దగ్గర థర్డ్ టెర్మినల్ దగ్గర అక్రాస్కి వచ్చే వోల్టేజ్ వీ ఫోర్ సో ఇది సో నోడ్స్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ రెఫరెన్స్ నోడ్ సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ తీసుకున్నాం ఓకేనా త్రీ నోడ్స్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపుల్ నోట్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో మనకి ప్రిన్సిపుల్ నోట్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ రిక్వైర్ టు సాల్వ్ ద నోడల్ ఓల్టేజెస్ ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రీవియస్గా అయితే ఏం చెప్పాను నోట్స్ మైనస్ జంక్షన్ మైనస్ సారీ బ్రాంచెస్ మైనస్ జంక్షన్ మైనస్ వన్ అని చెప్పాను అది మెష్ కరెంట్స్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్కి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్కి ఏంటంటే ప్రిన్సిపుల్ నోట్స్ మైనస్ వన్ ఏదైతే వేస్తుందో దానికి అన్ని ఈక్వేషన్స్ సపోజ్ ఈ సర్క్యూట్కి మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే త్రీ ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ మైనస్ వన్ టూ సో టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నోడల్ వోల్టేజెస్ సో నోడల్ వోల్టేజెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ప్రొసీజర్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ సో టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ మీకు సో టూ ఈక్వేషన్స్లో ముందు మనకి ఉన్న ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ ఏంటి వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ సో వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీలో త్రీ అనేది రెఫరెన్స్ నోట్ కాబట్టి దాన్ని పట్టించుకోకండి ఇంకా టూ నో టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఒక ఈక్వేషను నోడ్ వన్ నుంచి రాయాలి ఇంకొక ఈక్వేషను నోడ్ టూ నుంచి రాయాలి ఓకేనా సో నోడ్ వన్ నుంచి ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు ఈ నోడ్కి ఈ పర్టికులర్ నోడ్కి ఈ త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ బ్రాంచెస్ సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి V1 వన్ అంటే వోల్టేజ్ యాట్ పాయింట్ వి వన్ సో వి వన్ మైనస్ సో ఈ డైరెక్షన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్లో ఆర్ ఎలిమెంట్గా చూస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది అది వెయ్యాలి సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంటే విఏ సో వి వన్ మైనస్ విఏ వి వన్ మైనస్ విఏ సో రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఆర్ఏ అంటే బై ఆర్ఏ ప్లస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ ఆమ్ చూడండి సెకండ్ బ్రాంచ్ వి వన్ మైనస్ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ నోడ్ కాబట్టి జీరో వి వన్ మైనస్ జీరో వి వన్ బై ఇక్కడ ఉండే ఎలిమెంట్ ఆర్బి సో వి వన్ బై ఆర్బి ప్లస్ వి వన్ మైనస్ ఇక్కడ టూ ఉంది అంటే టూ అని కాదు వి టూ వేయాలి వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఇక్కడ ఉండే ఎలిమెంట్ మనకి ఆర్సి ఉంది సో వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఆర్సి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఈ టోటల్ సో ఇవన్నీ కూడా కరెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే కరెంట్ సోర్స్కి ఈక్వల్ అది సో కరెంట్ సోర్స్ ఎక్కువ ఏం లేవు కాబట్టి జీరో వేసాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి సెకండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నోడ్ టూని బట్టి రాయాలి సో నోడ్ టూని బట్టి అంటే నోడ్ టూకి కూడా త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ టూ నుంచి వన్కి మధ్యలో ఆర్సి ఉంది అంటే వి టూ మైనస్ వి వన్ బై ఆర్సి సో వి టూ మైనస్ వి వన్ బై ఆర్సి అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్రాంచ్ వచ్చేసరికి ఆర్డి సో వి టూ మైనస్ జీరో అంటే వి టూ బై ఆర్డి అని వేసేస్తాం నెక్స్ట్ వి టూ మైనస్ వి ఫైవ్ సో వి ఫైవ్ అంటే దాన్ని విబి అని అనొచ్చు సో వి టూ మైనస్ విబి బై ఆర్ఈ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ ఈక్వేషన్ కూడా మీరు సింప్లిఫై చేస్తే మీకు వి వన్ వి టూ అనేది నోడల్ వోల్టేజెస్ వచ్చేస్తాయి సో మెష్ కరెంట్స్ మెష్ అనాలిసిస్ యూజ్ చే యూజ్ చేస్తే కరెంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నోడల్ అనాలిసిస్ని యూజ్ చేస్తే వోల్టేజెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అక్కడ లూప్ కరెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ నోడ్ వోల్టేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ దేని ఫాలో అవుతుందంటే కేసీఎల్ను ఫాలో అవుతుంది కేసీఎల్ యూజ్ చేసుకుని మనం నోడల్ అనాలిసిస్ చేస్తాం కేసీఎల్ అంటే క్రిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా అని అర్థం సో క్రిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లో ఏం చేస్తుంది ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ the currents entering in a closed surface equal to the algebraic sum of those leaving ante oka particular junction teeskona ankandi aa junction daggara incoming currents sum chesi chesthe dadi deniki equal ante outgoing currents ki equal suppose ikkada 
incoming current uh, so assume just one day so e particular node key incoming current to a the anti ed so then i wanna and corner so kada e junction key outgoing currents then inch bite value by currents two currents on i then i two i three and corner so case here in japan the the Algebraic sum of all incoming currents are equal to the all the, uh, all the algebraic sum of all outgoing currents. And incoming currents equal to outgoing currents. So one equal to sum in child outgoing currents, two currents on it, two plus three. I one plus I one is equal to I one plus I three and vast the monkey current also. You can uh, the KCL satisfy. So under node voltage analysis, the unknown parameter is voltage already Japan. Nodal analysis switches can voltage find out just now. The total number of equations is equal to the total number of principal nodes minus one already Japan. Principal nodes in Naita on I then find out change then flow and one subtract just the other than the other number of equations. Okay now e points mother good bit one. Next, a circuit I said exam lo manaki exam ni chasi di into any nodes on any branches on I another with you. So, if you do elements ni A, B, C, D, F up to H work on continued video. So, node points of circuit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and add. So, node points as a doubt later in the country interconnection of two points in one node point on another. Kaite miracle of a vision of the change. 1 2 rendu kalpi okate node kinda consider cheyali so h anedi a anedi b anedi ee moodu kalpi oka chota connect avutundi so idantha kuda meeku single point kinda consider cheyali alage it vante inka em unnai manaki third fourth kuda meer single point kinda consider cheyali two different uh, elements kinda ichadu kaani video ikkada 3, 4 and code mirror in the country a b c d e and a and nickel to work than a connect to the next two six to five code amico common junction node so you so the employee put more than three one of a one more than three more than three man can even a cosar children so it okay you point and a b h and a day next to it could a c d e and a b motun kalpon it on the kalp code of water and hang about a it could a miku e point a motun day more than three elements and a uncoach okay so इकड़ कोड़ा मेरो more than three elements होना है connect होता है ये दे only two elements junction point consider चाहिए कहने ये दे two elements junction point ये दे two elements junction so इधर तो कल पे वोटे का problem so ये पुरे blue color लो round up चेस नहीं मान के intent है principal nodes ओके ना number of principal nodes है ना नहीं three बोलना है ओके ना so अंटे junction सो so junctions minus one and thought in the three minus one two in the so number of branches in on a total so number of branches and a current to divide out on the okay suppose you could have current to china non kuna i and a current you know in the you could i one i two and can split up on the split up in the property either go branch either branch two branches so next to mali a current to mali some minor of mali cruise mali kada three elements can the three elements look at divide out in the one two three so एक आलरेडी टू आइंडी थ्री फोर फाइव नेक्स्ट में लिए मौत ने ये दो करंट वाले ने सो so, एक कड़ा एफ जी हेच लो सेम करंट का फ्लो होते ने सो so, ये दो करंट सो so, ये मूरी टलो के वेल्ले करंट वाकटे नेक्स्ट एक कड़ा ये बी लो के वेल्ले भी रेंडू सो वन प्लस टू थ्री प्लस एक कड़ थ्री सो ये मौत ने वन प्लस टू प्लस थ्री स and I got 2 6 minus 2 is equal to 4 so 4 equations 
ఎక్కడైనా మెష్ క్యాలాసిస్ యూజ్ చేసుకుని చేయాలనుకుంటే మీకు ఫోర్ ఏం కావాలి ఈక్వేషన్స్ కావాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మిమ్మల్ని అడిగితే అదే అడుగుతాడు ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి సో నోడల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం అయితే ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ మైనస్ వన్ వేస్తే మీకు ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు చెప్పింది మెష్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్కి ఎన్ని వస్తాయి అనేది ఇప్పుడు చెప్పాను నాకు ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా ఉంది ఇది సో ఏ బిసిడి ఇక్కడ కూడా సమ్ హెచ్ వరకు ఇచ్చాడు సో ఏసిడిలో ఒక కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈఎఫ్లో ఒక కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది బిహెచ్జిలో ఒక కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో త్రీ కరెంట్స్ సో త్రీ డిఫరెంట్ కరెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయని అర్థం ఇంకా నోట్స్ ఏమున్నాయి సో నోట్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్ నోట్స్ వచ్చేసరికి సో ఏఈబి ఎలిమెంట్స్ కంబైనింగ్ పాయింట్ ఇదొకటి మీకు ప్రిన్సిపల్ నోడు నెక్స్ట్ ఇదొక ప్రిన్సిపల్ నోడు ఓకేనా సో ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎగ్జామ్ని ఇలాగే అడుగుతుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ వి అక్రాస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఓకేనా సో ఈ ఫిగర్ చూడండి దీంట్లో వోల్టేజ్ ఎంత అనేది ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాడు సో ఇక్కడ అన్నీ కూడా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆ ఎలిమెంట్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత వస్తున్నాడు అనేది ఇచ్చేసాడు టెన్ వోల్ట్స్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ సిక్స్టీ వోల్ట్స్ అండ్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీన్ని ఒక్కసారి సిక్స్టీ ఉంది కదా సిక్స్టీకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ ఉంది జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ కింద ఈక్వేషన్లో సిక్స్టీకి ఏముంది సో ఇది మనం పైన అనుకున్నాం కదా ఓ ఎలిమెంట్ సిక్స్టీ అనేది సో ఈ సిక్స్టీకి ఏముంది సిక్స్టీకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ నెక్స్ట్ ఈ ప్లస్ వచ్చి దేనికి కనెక్ట్ అయింది మైనస్ కనెక్ట్ అయింది సో ఈ ప్లస్ వచ్చి మైనస్ కనెక్ట్ అయింది అక్కడ ఏముంది ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఉంది ఈ ట్వంటీ వోల్ట్స్ ప్లస్ వచ్చేసరికి ఇంకొక ప్లస్ కనెక్ట్ అయింది అది టెన్ వోల్ట్స్ సో ఈ ప్లస్ ఈ ప్లస్ కనెక్ట్ అయింది అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా ఓకేనా సో ట్వంటీ వోల్ట్స్ ప్లస్ వచ్చేసరికి టెన్ వోల్ట్స్ ప్లస్ కనెక్ట్ అయింది టెన్ వోల్ట్స్ నెగిటివ్ వచ్చేసరికి అలా ఉంచండి చెప్తాను నెక్స్ట్ సిక్స్టీ వోల్ట్స్ నెగిటివ్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ వోల్ట్స్ నెగిటివ్ కనెక్ట్ అయింది సో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ వోల్ట్స్ పాజిటివ్ వచ్చేసరికి ఏమైంది వి వోల్ట్స్కి పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయింది సో ఇది నెక్స్ట్ సో వి నెగిటివ్ వచ్చేసరికి ఏమైంది టెన్ పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో రెఫరెన్స్గా టెన్ సిక్స్టీనే తీసుకుంటే లెఫ్ట్ పాజిటివ్ రైట్ నెగిటివ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఏ వోల్టేజెస్ ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమున్నాయి ట్వంటీ ఒకటి వి ఒకటి వీటికి మాత్రమే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాజిటివ్ ఉంది ఓకేనా సో అవి ఫస్ట్ వేసేసుకోండి సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ వి అంటే వాటిలన్నిటిని సమ్ చేయాలని అర్థం సిక్స్టీకి మై రై లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో పాజిటివ్ ట్వంటీకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పాజిటివ్ అలాగే వీకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో పాజిటివ్ సేమ్ అలాగే ఉన్నది కాబట్టి ఈ మూడిటిని సమ్ చేయాలి సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ వి అలాగే దీనికి ఆపోజిట్లో ఏమున్నాయి అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడు మైనస్ ఉండి రైట్ హ్యాండ్ సైడు పాజిటివ్ ప్లస్ ఉన్నాయి ఫార్టీకి ఒకదానికి టెన్ ఒకదానికి సో రివర్స్లో ఉన్నాయి అంటే మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని వేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మనకు వి కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు వి ఒక్కదాన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంచి రిమైనింగ్ అన్ని కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి షిఫ్ట్ చేసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ టెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ థర్టీ వోల్ట్స్ ఈజీ పొలారిటీ ఎలాగుంది అనేది చూసుకుంటాం పొలారిటీ సేమ్ పొలారిటీస్ మెయింటైన్ చేస్తే ఎలిమెంట్స్ దాన్ని ప్లస్ సైన్స్ తీసుకోండి దానికి ఆపోజిట్లో ఉన్న ఇంట్లో అన్నిటికీ కూడా మైనస్ సైన్ తీసుకుని సమ్ చేయండి అంతే సింపుల్గా మనకి వోల్టేజెస్ ఇలాగ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఒక మెష్ అనాలిసిస్ నోడల్ అనాలిసిస్కి మెష్ అనాలిసిస్కి ఒక ప్రాబ్లం నోడల్ అనాలిసిస్కి ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను అయితే ఎగ్జామ్లో ఎవ్వకపోవచ్చు అనే నేను అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ప్రొసీజర్ చెప్పడం కోసం నేను ఎగ్జాంపుల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ తీసుకోండి త్రీ 
okay na so 6 volts uh, dc supply ekada 3 volts dc supply unnai so polarity is plus or minus or plus or minus or. direction em chesam i1 and i2 anedi clockwise direction ni assume cheskunnam so ikkada em cheyalante i1 and i2 ani cheppesi mana two currents teskunna avi ela anedi ఈ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది తీసుకో సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నంబర్ ఆఫ్ మెషల్ టు మెషల్ ఉన్నా కాబట్టి టు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి సో i1 అనేది 5 5 ఓమ్స్ నుంచి వెళ్తుంది సో i1 into 5 ప్లస్ సో ఈ i1 ను ఏమ 4 ఓమ్స్ నుంచి ఇల్లే కరెంట్ i1 అండ్ i2 రెండు వెళ్తాయి సో i1 ను ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది i2 అనేది సో ఇలా వచ్చి ఇటు వైపు వెళ్తుంది అంటే మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది ఓకేనా సో అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మెష్ అనుకుంటాం కాబట్టి i1 i2 4 సో i1 i2 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ మెష్ లో ఉన్న సోర్స్ 6 వోల్ట్స్ సో ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి మనం i1 అనే ఈ కరెంట్ కూడా ఎలా వెళ్తుంది కాబట్టి సో సేమ్ డైరెక్షన్ ఏ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి Positive nature man current byte cost in the body in just plus six in as well. So you put in simplify just the 5i1 plus 4i1 minus 4i2 is equal to 6. So you put in a cry one and crack i1 5 5 i1 no 4i1 no 9i1 minus 4i2 is equal to 6. So then equation no 1 and jp sun con. Next mesh 2 third and so you mesh 2 lay more than the blue. So ఈ 4 ఓమ్స్ లో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ప్రకారం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెష్ 2 అంటున్నాం కాబట్టి i2 i1 i2 i1 బై సారీ i2 i1 4 వేయాలి ప్లస్ ఇక్కడ i2 అనే 6 ఓమ్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి i2 6 is equal to -3 ఎందుకంటే ప్లస్ సైన్ ఇక్కడ ఉంది ఈ కరెంట్ ఏమవుతుంది i2 అనేది ఎలా వెళ్ళ ఎలా వస్తుంది అంటే దాని డైరెక్షన్ ప్లస్ సైన్ కి then came in the plus sign inch by the rally can plus sign low click wealth in the government the minus one way so so minus three volts so the encoder mildly multiply jc simplify just the minus four i one plus ten i two is equal to minus three and it was in the then equation three and control so if the equations one and two name mirror yeah we're gonna simplify just coaching calculation ability allowed to then prakar mirror simplify just coach so equation one and a in any just not a fourth of multiple yes no no equation to me ninth of multiple yes no so all I say to all I want not an aqua I want an ethic cancel a potent day so all I multiply just in Tarvata Naku M with not a 74 I2 is equal to minus 3 and I2 is equal to minus 3 by 74 that is equal to I2 is equal to minus 0.04 ampere so chili so simply by us so if we I2 is equally on the way in the way the equation I want to go on I to look on a substitute just come to monkey I want to know the option so in a yes and a day I to value these quality equation one loan in a substitute just an also equation one they want in the four into I to one I got I to plus low minus four minus zero four me point zero four me as the so then simplify just contact I is equal to point six four eight and a dutch in the so I want on a current in one of I know just on I to on a current in quarter find out just on so ఇక్కడ ఈ రిజిస్టర్ లోకి ఏమవుతుంది i1 i2 వెళ్తుంది కాబట్టి i1 i2 ఎంత లేదు i2 i1 తీసుకున్న మీకు పోలారిటీ చేంజ్ అవుతుంది తప్ప క్వాంటిటీ ఇంచ్ ఇంచ్ కదా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు కరెంట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ నోడల్ అనాలిసిస్ నోడల్ అనాలిసిస్ ఏం చెప్పాము ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ ఎన్ని ఉంటే అండ్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ -1 రావాలి సో ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉంది ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ సో 2 ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ -1 is equal to 1 సో ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ మాత్రమే వస్తుంది మీకు ఓకేనా సో వన్ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ 1 ఉంది సో v1 minus లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూడండి సో ఇక్కడ పోలారిటీ ఉంది 6 వోల్ట్స్ పోలారిటీ ఉంది కాబట్టి v1 6 5 అలాగే v1 4 ohms okay v1 by a cut 3 volts on the out to v1 minus 3 whole by 6 okay now so you bring us around a the name divide separate chases condi v1 by 5 minus 6 by 5 plus 4 by v1 by 4 plus v1 by 6 minus 3 by 6 so you put v1 and then common thesis can waste counter constant terms right hand shape chip chess corner so 
మీరు సింప్లిఫికేషన్స్ చేసుకుని వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ ఏంటి అనేది పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ వచ్చింది దీని అంతటి యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటే మీకు వీ వన్ అనేది ఏంటి అనేది వస్తుంది అర్థవుతుందా సారీ ఒక నేను మిస్టేక్ చేశాను ఇది మైనస్ కాదు డివైడెడ్ బై వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఎంత వన్ డివైడెడ్ బై పాయింట్ సిక్స్ వన్ వన్ డివైడెడ్ బై పాయింట్ సిక్స్ వన్ వేసుకుంటే మీకు యాక్చువల్గా ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏం చేసామంటే నోడల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసుకుని మనం వోల్టేజెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అర్థమవుతుంది కదా ఓకే సో యాక్చువల్గా అయితే ఏమవుతుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చింది వన్ పాయింట్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ సిక్స్ వన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ వోల్స్ వచ్చింది పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ వోల్స్ ఇంకా వీ వన్ అంటే వోల్టేజ్ ఎక్రాస్ ఆర్ త్రీ అనేది మనకి టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ వచ్చింది ఓకేనా టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ సో మీకు ఇక్కడ సారీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అంటే చూపిస్తాను అండి పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ అంటే ఏం లేదు సో పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ అనేది ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అంటే ఫోర్ ఓమ్స్ దగ్గర వెళ్ళే కరెంట్ ఇది సో ఫోర్ ఓమ్స్ దగ్గర వెళ్ళే కరెంట్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ వీజ్ ఈక్వల్ టు అయ్యారు కాబట్టి పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ వేసారు అనుకోండి మీకు సేమ్ ఇందాక ఎట్లయినా మనకి క్యాల్కులేట్ అవ్వాలి ఫోర్ ఇంటూ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ మీకు ఎంత వస్తుందంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ వచ్చింది సో ఇందాక మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా టూ పాయింట్ సెవెన్ సో సరిపోయింది సో మీరు నోడల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసినా ఏంటిది మెష్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసినా మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక ఒక చోట ఏమో ఫా వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఇంకో చోట కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు వోల్టేజ్ అక్కడ ఎలిమెంట్స్ రెస్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా మీరు కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ ఎలాగన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో అందుకనే ఒకే ప్రాబ్లమ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ సేమ్ ప్రాబ్లమ్ నోడల్ అనాలిసిస్ మెష్ అనాలిసిస్ నుంచి చేశాను మీకు సో ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటంటే నేను చేసింది వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వన్ డివైడెడ్ బై వేస్తే మీకు టూ వస్తుంది సేమ్ అదే వోల్టేజ్ మీకు ఇక్కడ కూడా దీన్ని ప్రోడక్ట్ వేస్తే టూ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చేస్తుంది సో క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీ అందుకనే ఒకే ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను సో మీకు ఈ నోడల్ అనాలిసిస్ మెష్ అనాలిసిస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ వచ్చి మనం స్పీడ్ పెంచుకోవచ్చు కానీ దాని గురించి టైం వేస్ట్ చేయటం అనేది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో చాలా డ్రాబ్యాక్ ఎందుకంటే మెయిన్ మెయిన్గా ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని జంక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ నోడ్ ఏంటి ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని మెషర్లు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఈక్వేషన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అది ఆ ప్రాసెస్ అంతవరకు తెలుసుకుంటే ఈ ఎగ్జామ్కి సరిపోతుందని అనుకుంటున్నాను డెప్త్ వెళ్ళొచ్చు కానీ ఈ టైంలో మనం దానికి వెళ్ళటం అనవసరం ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏంటంటే నాట్ ఆన్ ఈక్వల్ అండ్ టు దేవ్ అండ్ సీక్వల్ అండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ య